സോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇന്നത് ഇന്ന ഇത് നടന്നപ്പോൾ ഇന്നത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇന്നത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത് മഴക്കാലമാണ് നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഇത് മഴക്കാലമാണ് എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈവൻ്റ് ആണ് നാളെ മഴ പെയ്യുക മഴ പെയ്യും അതിനുള്ള അതാണ് അടുത്ത ഈവൻ്റ് ഇന്ന് ഇത് മഴക്കാലമാണ് നാളെ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈവൻ്റ് മഴക്കാലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈവൻ്റ് എന്താണ് നാളെ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇന്ന് മഴക്കാലമാണ് എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എയ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത സപ്പോസ് ഇത് വേനൽക്കാലമാണ് നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇത് വേനൽക്കാലമാണ് ആദ്യത്തെ ഈവൻ്റ് ആണ് നാളെ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ള ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഈവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈവൻറ്റിന് എൻ്റെ സാധ്യത എത്ര കണ്ടാണ് മേ ബി വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കുക ഇത് വേനൽക്കാലമാണെങ്കിൽ നാളെ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഈവൻറ്റിൻ്റെ സാധ്യത ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് മഴക്കാലമാണ് ആണെങ്കിൽ നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ആദ്യം ഒരു ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അടുത്തത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഈവൻറ്റ് ഒക്കെ റെ ഗിവൺ അനദർ ഈവൻറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്കേഡ് ഇപ്പോൾ ഈ മഴയുടെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മഴക്കാലമാണെന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യത അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈവൻറ്റ് എ ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്കേഡ് ആൻഡ് ഈവൻറ്റ് ബി ഇസ് ഒക്കറിങ് ആഫ്റ്റർ എ ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്കേഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ അതായത് ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇത് മഴക്കാലമാണ് നാളെ മഴ പെയ്യും അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്ര പറഞ്ഞ പോലെയാണ് രണ്ട് ഈവൻറ്റുകളാണ് അതിൽ തോന്നുന്ന ആദ്യമേ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അടുത്ത ഈവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഒരു ഈവൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻറ്റ് അതിനുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈവൻറ്റിൽ എത്ര ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സം എന്ത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വാസ്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഓപ്പൺ കോഴ്സുകളിൽ നിലയ്ക്ക് സിലബസിൽ വലിയ വാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം പല ആർട്സ് കുട്ടികളടക്കം ഈ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ടെക്സ്റ്റൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബേസ് തീറം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്വയം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് വൺ ഈവൻറ്റ് ഗിവൺ ദ അതർ ഈവൻറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്കേഡ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളതിൻ്റെ സാധ്യത അതാണ് നോ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ പറയാം നോ ടു കാർഡ്സ് are chosen from a deck two cards are chosen from a deck of 52 cards two cards are chosen from a deck of 52 cards find the probability that second card is a queen given that first card is a king രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ രണ്ട് ഈവൻറ്റുകളാണ് ഇവി
Now probability of B given A, probability of choosing a queen given king has already been chosen. Probability of B given A, in the Varnala, but a random Sambuchan, denominator over another. Alla, Adi Sambuchan, denominator over another, random Sambucha, numerator over another. Probability of B given A, B in the Varnala, even in the choosing a queen in the Lana, number B in the Varnavin, choosing a queen, number three in the packle in the queen, choose Ega in the Lana, randomathe event. Okay, and now we have favorable outcomes. We have a queen, a diamond queen, a spade queen, a clover queen, and a dean queen. We have a card in the pack. Choosing a queen from deck and the world, we have Choosing a queen from deck and the world, we have a lot of outcomes. But we have a king in the world. We have a total number of outcomes in the world. H perform chidan is shesham total number of outcomes in the world. The king in the mighty which Bakitra sheet will allow the umbatun the sheet on a poor random the Q in the gunner. She add the team in the king in the matica and the lana. The king in the matic carinal pinna and damth outcome and damth then la matam total outcomes total outcomes at Trevor and the fifty two in the onu coronu fifty one I. Poll probability of B given A is number of favorable outcomes of B given by total number of outcomes after A. In general formula, B is the outcome of the outcome of the number of outcomes after performing A. A is the outcome of 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 the outcome so that is the probability of choosing a queen after choosing a king. A king is after choosing uh, um, a jack. I am going to go to the the queen. I am going to go to the probability of 4 divided by 51 and that is 51 is they choosing a queen from a pack of a deck of cards on a 4 by 52 and where they choosing a queen in the parimbo check you choosing a queen given already king has been chosen in the parimbo 4 by 51 where him karna 51 air and damta case looking in a thirichi vachitilla you suppose king in a thirichi vikki anan vijariya king at the initiation thirichi anan vichu apol and other Apoll 4 by 52 than the other 4 by 50, choosing a queen and like event material. Matter the Sambhoja to Kanaka and I do the Changanavich. Sambhoja to Kanaka and the other the probability, queen choosing and the probability dip Badi Kinilla. Okay, other pinned to Parayam Kendanagilum Idana number probability of the event of B given A in the event in the probability. A Sambhoja knew B Sambhoja and the probability. Now the table in the next page, E table on a shows the result of a study in which researchers examined a child's IQ. Find the probability that the child has high IQ given that the child has a specific gene. Upon a table on a table of scientist research study in which researchers examined a child's IQ. IQ measure uh, experiment on a chain every in the measure is the high IQ or IQ measure yan IQ measure chain bowl a kutida recta the little gene undo in leo in the lana which I can look on the IQ la kutike e gene undo IQ lata kutike aling IQ corolla kutike e gene undo in the lana another social will find the probability that a child has IQ given the child has the specific gene that is the gene is the IQ in the IQ is the same as 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 the IQ is the Gene will be the same as the gene. The gene will be the same as the gene. The gene will be the gene. The gene will be the same as will be the same the gene. The gene will be the same as the gene. The gene will be the same as will be the same Test the data. The data is high IQ. The gene 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 is high IQ. The 
മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അറിയാം ജീൻ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീൻ ഇല്ലാത്ത മുപ്പത് മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത് നൂറ്റി രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ച ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് സ്പെസിഫിക് ജീൻ ആ ജീൻ ഉള്ളത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹൈ ഐ ക്യു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ഹാസ് ദ സ്പെസിഫിക് ജീൻ അതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ച ഇവൻ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ആ ചൈൽഡിന് ഹൈ ഐ ക്യു ഉണ്ട് ഹൈ ഐ ക്യു ഉണ്ട് ആ ജീൻ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് ഹൈ ഐ ക്യു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് നാ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഹൈ ഐ ക്യു ഗിവൺ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ദ ജീൻ ആ കുട്ടിക്ക് ഹൈ ഐ ക്യു ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഗിവൺ ദാറ്റ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ സ്പെസിഫിക് ജീൻ ഉണ്ട് അത് എത്രയാണ് ആ സ്പെസിഫിക് ജീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഹൈ ആ കുട്ടിക്ക് ഹൈ ഐ ക്യു ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഹാസ് ഹൈ ഐ ക്യു ഗിവൺ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ദ സ്പെസിഫിക് ജീൻ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഹൈ ഐ ക്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ ഇവിടുത്തെ പോലെ ക്യൂ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ക്യൂനുകളുള്ളത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നാലാണ് വന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ചൈൽഡ് ഹാസ് ഹൈ ഐ ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് ഹൈ ഐ ക്യൂ ഹൈ ഐ ക്യൂ എത്ര കുട്ടികൾക്കാണുള്ളത് അമ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് അല്ല സോറി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഹൈ ഐ ക്യൂ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് എ ജീൻ അപ്പോൾ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഹൈ ഐ ക്യു ഉണ്ടാവാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇതാ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് പ്രോബ്ലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഹൈ ഐ ക്യു ഹൈ ഐ ക്യു ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ ക്യൂവിൻ്റെ പോലെയാണ് നാല് ക്യൂനുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൈ ഐ ക്യു ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഹൈ ഐ ക്യു ഉള്ള എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളാണുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചൈൽഡ് ഹാസ് ദ ജീൻ ആ ജീൻ ഉള്ള എത്ര കുട്ടികളാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് നോക്കൂ ആ ജീൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് എ അപ്പോൾ ജീൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ അപ്പോൾ ഔട്ട്കംസ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ദ ഹൈ ദാറ്റ് പെർ സ്പെസിഫിക് ജീൻ അത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റി ടു രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഹൈ ഐ ക്യു ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഹൈ ഐ ക്യു ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പോലെ കിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം ക്യൂവിന് എടുക്കുന്നു കിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഉള്ളത് അമ്പത്തൊന്ന് ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഗിവൺ ചൈൽഡ് ഹാസ് എ ജീൻ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് അങ്ങനത്തെ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ആ എഴുപത്തിരണ്ട് ജീൻ പ്രസൻറ്റ് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ഐ ക്യൂ ഉണ്ടാവുക എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഹൈ ഐ ക്യൂ ഉള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഒരു ഇതും കൂടെ ചെയ്യാം പ്രോ ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ജീൻ ഗിവൺ ചൈൽഡ് ഹാസ് നോർമൽ ഐ ക്യൂ അപ്പം ആദ്യം സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ചൈൽഡിന് നോർമൽ ഐ ക്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ചൈൽഡിന് നോർമൽ ഐ ക്യൂ ആണ് എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയിൽ ആ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര അപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിച്ച ഇവൻ്റെ അടിയിൽ വരണം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് ചൈൽഡ് ഹാസ് നോർമൽ ഐ ക്യൂ ചൈൽഡ് ഹാസ് നോർമൽ ഐ ക്യൂ നോർമൽ
ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക എന്നൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ജീൻ ഇതിൽ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ആ കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഈ പഠിച്ച കുട്ടികളിൽ ഈ എക്സാമിൻ ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ ജീൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് ടു ആണ് വൺ നോട്ട് ടു ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചൈൽഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ജീൻ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ജീൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്താണ് ജീൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ജീൻ ഇല്ലാത്ത എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് മുപ്പത് കുട്ടികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി രണ്ട് ജീൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തേർട്ടി ബൈ വൺ നോട്ട് ടു ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ടു നയൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനിയും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്താണ് ടു ഈവൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് വൺ ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ ഒക്കറൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ അതർ ഒന്ന് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് മറ്റ് രണ്ടാമത്തത് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാണ് ഹെഡ് കിട്ടുകയാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ഈവൻറ്റുകളാണ് ടോ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ് കിട്ടിയാൽ ഹെഡ് കിട്ടിയ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എ ഇസ് ടോസിങ് എ കോയിൻ ആൻഡ് ഗെറ്റിങ് എ ഹെഡ് ബി ഇസ് ഗെറ്റിങ് എ സിക്സ് ബൈ റൂളിങ് എ ഡൈ അപ്പോൾ എ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ഡൈയിൽ സിക്സ് കിട്ടുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ദീസ് ടു ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻസ് നോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്തായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് കിട്ടുക ഡൈ ത്രോ ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് കിട്ടുക ഗിവൺ എ ടോസിങ് എ കോയിൻ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിക്സ് ഡയലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഡൈ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഡയലി സിക്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗി ബി വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് വെൻ എ ഒക്കേഡ് ഒരു ഷീറ്റ് മാറ്റി കളഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് ഹെഡ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഡൈ ഇടുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടുന്നതിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് വാക്കുന്നതിനെ അറിയാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെ പ്രോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ബാധിക്കുന്നില്ല വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഈവൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയും പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻ്റ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് പറയാണ് ഒരു ഈവൻറ്റ് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഈവൻറ്റ് സംഭവിക്കാൻ ഉള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ മഴയുടെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മഴക്കാലമാണ് അപ്പോൾ നാളെ മഴ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാധ്യത മഴക്കാലമാണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ള ഈവൻറ്റ് അതിനുള്ള സാധ്യത എയ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് വേനൽക്കാലമാണ് നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്ന് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ബേസിസിൽ മറ്റേതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആകുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ ബേസിസിൽ മറ്റേതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ടോസിങ് എ കോയിൻ ആൻഡ് ത്രോയിങ് എ ഡൈ ഇനി എക്സാമ്പിളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈവൻറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ ഈവൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന് ഇത് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബേസ് സീറം അത് അസൈൻമെൻ്റ്